హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భాగ్యలక్ష్మి కన్నం ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా ఈరోజు నేను మీకు చోలే బటూరే చేసి చూపిస్తానండి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చోలే శనగలు తీసుకోవాలండి ఇలా అరచేయి మునిగే వరకు వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఆరు గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి లేదంటే నైట్ పడుకునే ముందనే నానబెట్టుకోండి ఒక రెండు స్పూన్ల కారము ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ సాల్ట్ తగినంత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ చోలే మసాలా పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ ఒక మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకోవాలండి తర్వాత బగారాకు నాలుగు లవంగాలు రెండు ఇలాచీలు ఒక దాల్చిన చెక్క ఒక మరాఠీ మొగ్గ తీసుకోవాలండి తర్వాత ఒక రెండు టమాటోస్ ఒక మూడు ఆనియన్స్ తీసుకోవాలండి ఇవి రెండు సపరేట్ సపరేట్గా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి తర్వాత కొద్దిగా కరేపాకు రెమ్మలు ఒక కొత్తిమీర కట్ట తర్వాత రెండు ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టుకోవాలండి తర్వాత చోలే శనగలు ఇలా కుక్కర్లో వేసి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలండి ఒక రెండు చుక్కల ఆయిల్ వేసుకొని ఒక మూడు విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడిగించుకోవాలండి తర్వాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ వేడయ్యాక అందులో ఒక మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అందులో గరం మసాలాలు వేసుకోవాలండి తర్వాత అందులో కచ్చపచ్చ గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇలా ఆనియన్స్ వేసాక అందులోని వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలండి తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి ఇలా పసుపు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి ఉల్లిగడ్డలు పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత అందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇలా పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక అందులో మనము మిక్సీకి పట్టిన టమాటో ప్యూరీని వేసుకోవాలి ఇలా టమాటో ప్యూరీ వేసాక వాటర్ అంతా ఇంకేలాగా కలుపుకోవాలండి వాటర్ అంతా పోయి ఇలా గ్రేవీ అంతా దగ్గరికి కావాలండి సో ఇలా కొద్దిగా ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు ఒక రెండు స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలండి మొత్తం గ్రేవీ అంతా దగ్గర పడ్డాక అందులో టేస్ట్ తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకోవాలండి తర్వాత ఒక నాలుగైదు కరపాకు రిమ్మలు వేసుకోవాలండి ఇలా గ్రేవీ అంతా దగ్గర పెట్టాక అందులో మనము ఉడకబెట్టిన చోలే శనగలు వేసుకోవాలండి ఇలా మెత్త ఉడికించాలండి ఇలా చోలే శనగలు వేసాక ఒక్కసారి బాగా కలుపుకోవాలండి ఆ గ్రేవీ అంతా శనగలకు పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి తర్వాత అందులో ఉడకబెట్టిన ఆలుగడ్డలు వేసుకొని కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకున్నాక అందులో వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకున్నాక అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకోవాలి
తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి తర్వాత అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ చోలే మసాలా వేసుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక ఒక వన్ మినిట్ వరకు మూత పెట్టేసేయాలి ఇలా గ్రేవీ అంతా దగ్గరకు అయ్యాక అందులో కొత్తిమీర వేసుకొని దించేసుకోవాలండి అంతే సింపుల్ అండి చోలే కర్రీ ప్రిపేర్ మనకి ఇప్పుడు బటూరేకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక హాఫ్ కప్పు పెరుగు తర్వాత కొద్దిగా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా సాల్ట్ టేస్ట్కి తగినంత తర్వాత ఇలా రెండు స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలండి ఉప్మా రవ్వ ఒక రెండు నిమిషాల వరకు వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మైదా పిండిని చల్లడించుకున్నామండి తర్వాత అందులో నానబెట్టుకున్న ఒక మరవని గట్టిగా పిండుకుంటూ వేసుకోవాలండి తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా పెరుగు వేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకోవాలండి ఇలా నిమ్మ నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలండి తర్వాత పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా వచ్చాక బాగా ఒత్తుకుంటూ కలుపుకోవాలండి వేళ్ళతోటి కాకుండా ఇలా మన అరచేయి భాగంతో కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకటే ఫ్రెండ్స్ చపాతీలు కానివ్వండి పూరీలు కానివ్వండి మనకు మెత్తగా రావాలంటే పిండి కలిపే ప్రాసెస్లోనే ఉంటుందండి ఇలా మనం బాగా ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అవి ఎంత స్మూత్గా మెత్తగా వస్తాయి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక పిండిని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలండి తీసుకున్నాక ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి ఒక తడిగుడ్డ వేసి కప్పుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పిండిని బాగా నానివ్వాలండి తర్వాత ఇలా నిమ్మ పండు సైజులో బౌల్స్ కట్టుకోవాలండి తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ని వేడి చేసి అందులో ఈ పిండి ముద్దల్ని ముంచుకుంటా మనము చపాతి రోల్ చేసుకోవాలండి ఇలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒత్తుకుంటూ చేసుకోవాలండి గట్టిగా ఫ్రూట్స్ తోటి కాకుండా స్లోగా తిప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మైదా పిండి కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంత పెద్దగా చేసుకోవాలనుకుంటే అంత పెద్ద సైజులో చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఇలా ఒక్కొక్క బటూరే వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా రెండు వైపులు తిప్పుకుంటూ పైన సర్ఫేస్లో ఆయిల్ ఇలా పోసుకుంటూ తిప్పుకోవాలండి అన్ని ఇది ప్రాసెస్లో చేసుకోవాలండి
తర్వాత చోలే కర్రీలోని ఇలా ఒక ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి ఇలా వేడివేడిగా తిన్నారనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చెప్పే అవసరం లేదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ ప్రీషియస్ టైంని నా వీడియో చూడడానికి యూజ్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స